first of all, why this webinar? Well, after the prolific flooding that occurred in Colorado last September, which is where our headquarters are based, Excellus VIS teamed up with Digital Globe to conduct two free workshops for local GIS panelists. Due to interest outside of the immediate region, especially in Central Europe, where several incidents of flooding occurred in the Elbe and Danube basins, we decided to hold this webinar to allow others the chance to see how the image analysis can be used to improve disaster response and recovery. As an aside, I recently saw those flooding events in the summer of last year, which I mentioned in Central Europe, were estimated to have caused um, 12 billion euros worth of damage. So, who are we? Well, Excellus is a software company with headquarters in Boulder, Colorado, but with offices in France, Germany, Italy, and the UK, which is where I'm based. Our main product is an image analysis software called Envy. Envy can consume and analyze almost any data type you can think of, including multi- and hyperspectral data, LiDAR, radar, elevation data, and much more besides. Envy pulls information from imagery by running complex algorithms on the pixels in the data to understand the relationships between that pixel's value and the values of other pixels in the data. These algorithms allow us to identify objects of interest, including identification using spectral libraries, which we use for very specific materials, understand terrain for routing and line of sight, analyze bathymetric data, and more besides. Envy provides valuable information to GIS analysts that can greatly improve all of the stages of disaster planning and response. The goal of this is to reduce timelines from data capture to information dissemination, increase the accuracy of disaster assessments, and to save resources and basically lives. So today, I'd like to give a generic overview of how remote sensing can aid disaster response. Then I want to discuss how anything in particular is used to analyze remotely sensed data before finishing up with some examples from the flooding which I mentioned in Colorado. So let's look at some of the uses for remote sense data in disaster situations. In the midst of an ongoing situation, time really is of the essence. Regardless of the cause of the disaster, so flood, fire or storms, a response usually entails a standard set of objectives. Examples of these would be things like identifying things like road networks and, more importantly, debris blockages on those road networks, which are needed to determine the best routes for emergency responders to identify affected areas. Structural damage assessments are needed to identify the extent of damage to key buildings like schools and hospitals. It's also important to not only locate people displaced by an event, but identify the potential for floods and mudslides that could further endanger congregations of people. And it's important to integrate all these data and analyses into a comprehensive GIS to support logistics on a broad scale. In any disaster, remotely sensed data such as imagery and LIDAR serve as a valuable source of information that can be used to improve response efforts. Imagery is not just a base map to provide context. The pixels in these data sets can be analyzed to extract features and to evaluate conditions on the ground. This is particularly useful in remote areas, such as the foothills of Colorado, where washed out roads can severely impact the ability for, res for responders to get into certain communities. Remote imagery can provide information on the situation which could not be readily accessed from the ground. Similarly, we've discussed how important it is to have uh, timely and up-to-date information on what can be a rapidly changing situation. Using remotely sensed imagery, particularly from satellites, gives a regular update of the situation which can be rapidly supplied to the analyst. As well as information readily visible by eye, Image analysis also allows a wealth of information to be retrieved from a scene. For instance, automated feature extraction to identify road networks and save time on entirely manual digitization. And in this, I mentioned data visible by eye, but of course multispectral and hyperspectral imagery offer far more than simply red, green and blue images that the human eye detects. Understanding the spectra of an image allows for unique geospatial ana analysis. For instance, automatically delineating mud from tarmac 
to identify landslip regions. When natural disasters occur, such as the 2004 tsunami in the Indian Ocean or Hurricane Katrina, relief and recovery efforts need to be swift. Using imagery enables rescuers to cover a wide area very rapidly. Certain data types are useful for assessing impact at differing scales, ranging from low resolution data, such as Landsat, to high resolution imagery, such as that provided by Digital Globe, and even a building by building assessment using technology such as LIDAR. This example on screen shows this variety of scales from the flooding in Louisiana, which was associated with Hurricane Katrina. The first step is a very broad analysis of a large region. Which of these areas do we need to focus our efforts on? Having identified these more local neighbourhoods, high resolution data can be utilised to identify specific areas most at risk to aid planning and prioritisation. But very high resolution data, such as LIDAR, lets us go even one step further than that and actually identify specific buildings within the high risk areas which have been damaged and require immediate attention. That's the high level view of what benefits remote sensing can bring. Let's add a little context by looking at some analyses from relatively recent disasters. Amongst the sort of types of work we can do with data, I mentioned spectral classifications. Well, this can also be combined with a change detection. Here we have a before and an after image showing oyster beds which were affected by the 2011 earthquake and tsunami in Japan. As you can see, a large amount of damage was done to this area. So we can see some inland water here with some oyster beds in the before case and some fields behind. In the after case, we can see where these fields have been flooded and water defences have been breached. Image classification allows us to quickly assess which areas are flooded and which of those areas are still dry. These two classifications can then be compared to determine areas of change within the images. Predominantly in this instance, we'll be interested in changes from field to inland water. So we can see our classified types here. We can see We've, uh, from our before image, we've been able to identify where bare fields are, where planted fields. We can see inland water here, but also amongst the water, we've been able to identify the oyster beds, which you can just about make out on your screen here. Using similar classes in the after case, we can see where, we've been, where, where we're now unable to identify anything where the oyster beds were. Bare fields have gone, and we see this water body lying where the fields previously were. So comparing those images, the resulting change detection shows us areas where the land cover has changed from dry land to inland water. Quantification of the results shows us that over 5,300 square kilometres of land was flooded in this area alone. The ability to quantify areas affected provides real information that could be used to measure the effect of the disaster and the level of cleanup that's needed. The image on screen now shows a network of oyster beds from the scene which I'm from the before scene, we see them here marked in blue, which have been identified as flooding. So as well as that case, remote sensing was also used widely in the aftermath of the Haiti earthquake in 2010. And this was a tremendously dangerous situation with over 30% of the capital, Port-au-Prince, its buildings were destroyed or damaged. So in this case, ND LIDAR was used to process and extract a digital surface model and also a digital elevation model, known as a DEM. The terrain DEM is produced through direct processing and filtering on the point cloud from the LIDAR and is a high quality and suitable for analysis. Blue tarpaulins from this scene can be extracted using a spectral angle map approach. Here we use a pure blue tarpaulin pixel and use its spectral characteristics to locate the other blue tarpaulins in the same scene. As an additional quality control step, shadow and water abundances were calculated and used to remove false positives from the blue tarpaulin analysis. So I think really this is an example of thinking outside of the box. 
it's not readily possible to identify congregations of people directly, but bringing together and understanding their behaviours, so as I mentioned, a lot of the buildings have been damaged and made unsafe, and tarpaulin is readily available as a makeshift shelter. So looking for blue tarpaulins gives us something that we can readily look for in our imagery to identify groups of refugees for evacuation. I mentioned that LIDAR data can be used to develop a dam and also identify blue tarpaulins which denote concentrations of refugees. This data can readily be used with ArcGIS Network Analyst tool to add some additional constraints to an evacuation plan. In this scenario, we're using an additional layer of suitable helicopter landing zones. And I've added a GIS layer for dense debris, which is denoted in red. And this was identified from a classification of the image, uh, so similar to how I showed you a moment ago with the oyster beds. Using the closest facility resolution process, network analysts will solve the route for the closest facility once that closest facility has been determined. So really what that means in this case is telling us the helicopter landing zone with the shortest unobstructed distance to the refugee concentration so that refugees can be safely evacuated as quickly as possible. The information that's extracted using ENVI can easily be incorporated into your existing GIS, adding new layers of information that help make better decisions. A little later on in the presentation, we'll talk about how you can push this data directly into ArcGIS desktop, server, or online. So I think overall the goal of ENVI is to combine advanced image analysis with familiar GIS software and techniques as well to provide unique insight into disaster situations, amongst others. So I've just begun to broach specifically using ENVI for this image analysis. So let's move on to a bit of a high-level discussion of what ENVI brings to image analysis. Well, ENVI is an image processing solution with a particular focus on geospatial data. It's a full end-to-end -end solution for imagery, enabling visualization, analysis, and then most importantly, sharing that analysis. The ENVI products are intended to streamline your image analysis workflows, hence the focus on ease of importing raw data and exporting features to new images or perhaps shape files or direct to a geodatabase, basically however you, you know how you need to use them. This platform has been available for over 20 years and was originally developed from a hyperspectral processing library, so we have a strong pedigree. Our image processing and analysis tools are based on proven scientific methods to support image exploitation workflows. We also have advanced tools such as detecting targets, calculating vegetation and forest health, and mapping materials of interest. But I think for me, the key feature would be ENVI's tight integration with ArcGIS, which allows you to export results as map products using ArcGIS map templates, connect to geo databases, and you can use that to store or retrieve data. And one thing's really cool is that you can even geolink ENVI and ArcMap displays so that the two systems will always be the same region. And I'll be, I guess, revisiting some of that connectivity with ArcGIS as we continue. Uh, one final point I might, I'd like to add on ENVI is that it's built on a powerful development language, which some of you may have heard of, called IDL. And this allows its features and functionality to be easily extended, batched, or customized uh, via what we call an API, an, an application programming interface. So as a programming consultant, this is typically the sort of work that I do. So working with customers to understand their needs and then integrate them into ENVI to really tailor the product to exactly what it is they're looking for. I really don't want to spend sort of, you know, too much time digging into formats here, but I just want to give you an overview of the types of data that we tend to work with. So panchromatic, multispectral, hyperspectral, thermal, radar, LIDAR, terrain model data. I, I think you get the idea that, you know, we try and support as many uh, remote sense files as possible. And NV contains a variety of pre-processing tools for each of those data sources, as well as the analysis tools. We're always looking to support new and emerging sensors. So, for instance, the Landsat 8 reader is already available, and we've worked with Digital Glow to be ready for Worldview 3 as soon as that comes online. And also data formats. Again, I don't really want to get bogged down with too many technical details, but really with this slide, I just want to try and convey the wide variety of formats that Envy supports. For 
from image formats such as uh, TIFF and JPEG to more advanced image formats like NITF and vector formats such as shapefiles. And what you see on the screen here is the NV interface itself, which was redesigned around 18 months ago now or so, I think. So some of you may be more familiar with a classic three-window interface. And that classic window is still available, but our principal interface, which as I mentioned is this one shown on the screen now, is designed to be more analyst friendly and also intuitive for ArcGIS users. You'll note the list of layers on the left hand side of the screen, a central viewing window, and a list of toolboxes on the right hand side. For any Arc map users amongst you, this should be really very familiar indeed. The central window in this example can be configured to represent a number of different views, which is what we see here, two views. You can see there's a line down the middle, so we have a before and after event, one on each side. Although typically I tend to work with just one view in this window and use the layer manager and the visualization tools to make them transparent and you know, move layers up and down as required. A movable portal is also available, which can be used to view a specific region of any of the layers which I guess is kind of like punching through the images to see um, through the one above to the one beneath it. In this example here, we have a flooded image at the top layer, and I'm using a portal to view through to the before image underneath. Finally, I just wanted to point out the data manager. This shows me all the data I've loaded into NV, whether it's currently displayed or not. And we can see that more often than not here, there will be more available bands than just red, green, and blue. So from the data manager, we can uh, decide what combination of bands to display the layer, which is really a quick and powerful way of generating fog color images for hyperspectral data. Now, Envy analyzes multi and hyperspectral data by looking at the spectral profile of each spatial pixel. So here we're using the spectral profiler, which is this window here, to view the spectra from different pixels. Wavelength is along the x-axis, with intensity up on the y-axis. So we can see how the spectra of vegetation, bare earth, and impervious surfaces, such as asphalt, can have very different spectra indeed. And we can use that fact, so the fact that different materials have different spectra, to automatically extract features from imagery, which can be used in our GIS assessment. Another type of data, which I've mentioned beyond multispectral and hyperspectral data, is radar or star data. Unlike the imagery I've discussed so far, which observes sunlight reflected from the surface, star is an active instrument, which emits a pulse of millimeter wavelength light. This means it's available 24 hours a day, so regardless of the naturally available light. Because of the vastly different wavelengths from visible and infrared light, our data also is used to identify small-scale features, such as change in surface height. Here we can see a change detection map of the Veneto floods in November 2010, with flooded areas delineated. This processing was actually called directly from ArcGIS, using the SAR toolbox. You can see that this whole image here is actually open in ArcGIS rather than in MV. So the GIS analyst doesn't even realize they're using this MV functionality, they're in the sort of, you know, GIS environment which they're comfortable with. This is an example of the processing chain used to create this flood map. Firstly, the data is pre-processed to improve the accuracy of the features which will be retrieved. Uh, I guess this is analogous to the atmospheric correction which might be employed before analyzing multispectral data. Secondly, the images are geocoded to the local terrain and radiometrically calibrated. And then finally, the change detection is calculated from two images and regions of change converted to a vector for use in GIS analysis. An important consideration for SAR data is its timeliness. Almost any location on the globe will be revisited by a SAR instrument several times each day, day and night, making mapping of rapidly changing situations far, far easier. Additionally, and unlike visible data, SAR is able to penetrate clouds and observe the surface. So even in cloudy situations, we're able to, um, to get an idea of what's going on at the surface. 
we can see from this diagram that the steps in this workflow are actually formed into a workflow with one entry point using Model Builder in ArcGIS. Again, this makes it easy for a GIS analyst to call image processing change, which can sometimes be incredibly complicated. So now I'll move on to the analysis scenarios that, that were presented from our flooding workshop. First, here's some photographs of the flooding. So this image is of Longmont in Colorado from September 2013. And the second image was a picture taken by one of my colleagues of Boulder, Colorado, which is about 15 miles away. And as I mentioned, it's where our headquarters are based. Both areas in the foothills of the Rocky Mountains. So I'll focus on these examples from my colleagues in the US, but we've seen the issue of flooding rising before in Europe too in the last few weeks, with some significant flooding in the southwest of the UK, for example. In fact, I saw a study from the VU University in Amsterdam, which was released this last week on forecasting flood damage across Europe. And they put the current value of flood damage across Europe as 4.5 billion euros, with a forecast of this figure rising to 50 billion euros by 2050, I guess due to increased urbanization in floodplains, which is probably the sort of flooding we've seen in the Thames Valley this winter. Here we have the NV toolbox, and this is where we're going to find all of our processing and analysis tools that come with our software. They're all in our toolbox, which is fully searchable, to make it as easy as possible to find the functionality which you need. You can also extend the toolbox with your own functionality, which is great for getting niche or development tools to users as quickly as possible. What I'm showing in this window is our subfolder for image classification. And you'll see there's a whole host of supervised classification tools, unsupervised classification, as well as our post-classification cleanup. And I've mentioned supervised and, un uh, sorry, supervised and unsupervised classification there. Uh, if you're unfamiliar with the difference, it's that with an unsupervised classification, we're basically entrusting the algorithm to find spectrally similar regions. Whereas with a supervised classification, we're helping the algorithm out by providing a training data set. So this training data is a shapefile identifying regions such as bare earth or water, which the tool can then use to find pixels which have similar spectra to those regions we've uh, defined. Personally, I really like a supervised classification as a reasonably quick way of categorizing regions within an image. Perhaps for some features, which might need more information on how to identify, such as our blue tarp or an example in Haiti, I might go back and use a feature extraction. But for large-scale features, so flooding for instance, a classification will typically give us some good results. So we'll look at the results from the flooding seminar, which use these classification tools. Now, the whole toolbox of different algorithms, all providing classifications, might have seemed a little bit daunting on the previous screen. But typically, most Envy users would use just the classification workflow to achieve this. Our most popular tasks, so the likes of classification, change detection, feature extraction, and so on, are built into these graphical workflows. This lets the user step through each step of the process with some default options applied, such as which algorithm to use, but at each step, they can try different settings and thresholds without having to go all the way back to the start of the workflow. And in fact, this is where the portal I showed you earlier really comes into its own. Because from each workflow, a preview portal can be used to show you what your output would look like if you proceeded to the next step with your current settings. For a large image, it's a really powerful way of tweaking your settings to find exactly what you're looking for before rolling those settings out across the entire image. Envy should be accessible to a whole range of image analysis experience, with dedicated algorithms for the hardened image scientists amongst you, and clean and straightforward workflows for the lesser experience, which can guide you through the process of getting the design results without letting you go too far wrong. So then, using this classification workflow, we'd like to delineate the extent of flood waters in a Worldview 2 image of central Longmont where there was considerable flooding, and in fact so much so the bridge was knocked out in the centre of town. This image shows our classification results. In blue we have water in the region, green is vegetation, bare earth is this dull brown colour, and red represents impervious surfaces. 
such as uh, I gave you some uploaded buildings, tarmac, things like this. So what we've done is taken an image and obtained some useful results from it. As well as this categorized image, the results are also vectorized by the workflow, so they can be readily used in a GIS environment. In this image, you can see that we can actually open the selected file directly into ArcMap, essentially pushing output directly to ArcMap, where you can use it in a GIS analysis of the region, incorporate it into a base map and whatever you need to do with it. As I mentioned, ArcMap and Envy displays can be geolinked together, which is a really nice feature. We can also have called this supervised classification directly from the Envy toolbox in ArcMap. Another analysis scenario from the workshop was the map change. In this scenario, we essentially ran that classification on both pre-flooded and post-flood imagery. So we see the pre-flood image here and post-flooding at the bottom. And next to them, we have the classification images, which have been um, extracted from this raw imagery. With the thematic change, we're effectively taking these two classification images and then comparing them across time to see where changes have occurred within the image. So similar to the classification, we have a thematic change workflow. And we run the pre-flood and post-flood images through this workflow. And this is our output. You'll see here this image looks a little bit noisy. There's a lot of information being thrown at us. Um, but this can quickly be cleaned up using the Combined Classes tool to combine redundant classes. As I mentioned, I mean, we're really interested in you know, whether there was water, is water still there, whether there wasn't water, where it now is. So we can see this list of classes down the side. So classes such as water has become fairer, vegetation has turned to water, this would be one we're interested in. Fair earth has turned to water, impervious surfaces remain impervious surfaces. So we can see here there's some we would be interested in, whereas some we just would like to get rid of because they're complicating our analysis. But after using the combined classes, we can see this cleaned up image, which is a lot more meaningful in readily identifying the extent of the floodwaters. We've left four classes. What was water, and is still water, which is in pink. What was vegetation and became water, in blue. We can see this valley here. Bare earth to water is marked in green. Uh, again, there's a region here. And also in heavy surfaces, which become water, marked in grey. So it likely to be flooded tarmac. You can see from this essentially where the areas of interest are, where the roads which might be needed to move more water pumps, are they now inaccessible due to the flooding? One last analysis that I want to show you today, which is actually taken from the same area, and this is using LIDAR and multispectral data to identify routes suitable for all-terrain vehicles and also helicopter landing sites to aid in a disaster relief effort when road, in, uh, when road networks may be disrupted. Here we're using raw point cloud data from a LIDAR, and we'll combine the elevation data derived from the LIDAR with imagery. What we've done here is start by using raw point cloud data and extracted a digital elevation model and a digital surface model. This was done using our Indian LIDAR software, which is really great for extracting surfaces and features from LIDAR data. Once I had this digital elevation model and digital surface model, I could use band map in Envy to subtract the digital elevation values from digital surface values, and this generates a digital height model. This is the image in the top right hand corner, and effectively showing how high, how high features like trees and buildings are above the ground. We also used our digital elevation model to generate a slope model, which is useful for looking at where steep train exists. Now the next step with the scenario was to look at Worldview 2 imagery for the same area. We carried out a really simple classification to identify where bare earth existed and where vegetation existed. So from this image, we're trying to delineate where vegetation is, which we can see this classification image on the right. Only two classes this time, vegetation and bare earth, or other. So we can take our outputs from our LIDAR analysis and our classification which is the slope model, the vegetation classification, and also our height model. 
which needs and with layer stacking, which so we're essentially, essentially combining these three single band images into one three band image. We can then apply some band maps to the stacked image to look for pixels which match the criteria we're looking for. So I remember we're looking for places which are flat surfaces devoid of vegetation and we want to mark these as suitable for ATV, so or train vehicles or helicopter landings. So this is important information which will go into a GIS analysis of the situation and how best to get resources to where they're needed when common routes are unavailable. Uh, just on the side, this is a top-down view of our image on the right-hand side. And we've also used a 3D viewer here. So we've looked at the high-level view of what remote sensing can bring to a natural disaster response. Broadly, this focused on three components. The response to an event, so where to focus effort and resources. The recovery, so repair prioritization and planning, as well as monitoring. Impact analysis, so for example, we're looking at some flooding around oyster beds in Japan earlier, and we're able to quantify the amount of land in the region which has become flooded. So this ability to rapidly quantify effects in the region of interest, as well as secondary and tertiary effects in neighboring regions, is really invaluable, especially since these regions may cover a very large area indeed, which would be time-consuming and expensive for in-situ observations. NV has an incredibly wide range of uses for making image analysis straightforward. Image analysis is an incredibly powerful tool, and we want it to be available to as wide a range of users as possible. So thank you for attending this webinar today. I hope I've been able to give you a good overview of how remotely sensed data can be used to help in natural disaster responses and how NV specifically can quickly allow you to retrieve valuable information not readily available from other sources. So if you have questions, I'd be happy to take them now. If you put them in the questions box, I'll take a look through and get back to you with some answers. Thanks very much. Tout d'abord. Voici pourquoi nous avons souhaité faire ce webinaire. Après les inondations qui ont eu lieu dans le Colorado en septembre, les équipes d'Excelis basées à Boulder ont travaillé avec Digital Globe pour mettre en place deux séminaires gratuits afin d'aider les équipes de secours. Compte tenu de l'intérêt au-delà du Colorado et notamment en Europe, où plusieurs inondations ont aussi eu lieu ces derniers mois, nous avons décidé de réaliser ce webinaire afin de montrer à un maximum de personnes comment l'analyse d'images peut être utilisée pour améliorer la gestion des catastrophes. Le siège d'Excelis est situé à Boulder, dans le Colorado, et nous avons plusieurs bureaux en Europe, en France, en Angleterre, en Allemagne et en Italie. Notre logiciel de traitement d'images s'appelle Envy. Il permet d'ouvrir et d'analyser les données d'imagerie, comme les images multispectrales et hyperspectrales, mais aussi les images LIDAR et les images radar, ou encore les données d'élévation. Envy permet d'exploiter l'information contenue dans l'image en exécutant de puissants algorithmes sur les différents pixels qui la constituent. Cela vous permet par exemple d'identifier les objets, notamment en utilisant les librairies spectrales, ou bien de lire le terrain en travaillant sur les lignes de visée, ou encore d'analyser les données de bathymétrie. Ces informations peuvent ainsi être valorisées par les analystes SIG en charge des études permettant de gérer la catastrophe. Le but est de réduire le temps entre l'acquisition des images et l'utilisation, d'améliorer la qualité et la précision des informations extraites afin de sauver plus de vies et de mieux protéger les ressources. Maintenant, regardons comment la télétection peut être utilisée pour gérer les catastrophes. Quelle que soit la cause du désastre, inondation, incendie ou tempête, il est important de ne pas perdre de temps. Pour cela, les objectifs d'analyse sont en général les suivants. Tout d'abord, il faut identifier les objets comme le réseau routier et plus particulièrement les débris qui pourraient empêcher les secours de passer. Cela permet de déterminer la meilleure route pour les véhicules de secours. Ensuite, on cherche à déterminer les dégâts sur les structures comme les écoles ou les hôpitaux. On analysera également les zones peuplées qui ont été touchées et aussi les zones qui peuvent potentiellement être touchées par la suite. Pour cela, on traitera par exemple les zones à risque en termes d'inondation ou de coulées de boue. 
Enfin, toutes ces informations devront être mises à la disposition des secours sur le terrain dans un système SIG compréhensible et efficace. Dans toutes les catastrophes naturelles, les données de détection sont une source importante de données qui sont utilisées par les secours. Il ne s'agit pas uniquement de simples plans pour comprendre le contexte. Les pixels peuvent être utilisés pour extraire les objets et évaluer correctement les conditions d'intervention. Par exemple, l'identification des routes inondées ou encombrées permet de définir la capacité des secours à accéder à certaines zones. Ce fut le cas lors de la tempête Xavier qui a touché le nord de l'Europe avec des vents à plus de 220 km h Quand une catastrophe naturelle arrive, comme le tsunami de 2004 dans l'océan Indien, ou encore l'ouragan Katrina, les secours et les équipes d'intervention doivent agir rapidement. L'utilisation de l'imagerie permet aux secours de couvrir de larges zones, avec un gain de temps précieux pour venir en aide aux victimes. Plusieurs types de données sont utiles pour estimer l'impact à différentes échelles. Des images basse résolution, comme l'ANSAT pour couvrir de larges zones, des images très haute résolution comme celles fournies par Digital Globe pour les analyses à l'échelle de la commune, ou encore des données LIDAR pour faire des estimations par bâtiment. Nous allons maintenant voir une série de catastrophes qui sont survenues ces dernières années et les types de traitements qui ont été mis en œuvre. Tout d'abord, nous parlerons des images satellites utilisées lors du tsunami de Fukushima en 2011. Puis nous verrons les données LIDAR utilisées lors du tremblement de terre en Haïti 2010. Et enfin, nous regarderons une image radar analysée en 2010 lors des inondations survenues en Vénétie. Donc voici le premier cas concret que nous allons regarder. Donc il s'agit du séisme et du tsunami qui est survenu au Japon en mars 2011. Donc les images prises avant et après la catastrophe permettent d'évaluer de manière qualitative les dégâts subis dans la zone. On voit sur ces deux images des parcelles agricoles qui ont été inondées sur la gauche et des parcs à huîtres qui eux ont été complètement détruits sur la droite de l'image. La classification de l'image, que vous allez voir, permet de rapidement évaluer quelles zones ont été submergées et celles qui ont été épargnées. Vous pouvez par exemple utiliser ces deux classifications pour lancer une analyse de changement entre les deux dates afin d'identifier les zones qui ont été modifiées. Le résultat de cette analyse de changement nous a montré précisément les zones qui ont été inondées. Nous avons pu réaliser une analyse quantitative qui a permis de calculer que 5300 km² ont été submergés dans cette zone. Le fait de pouvoir quantifier précisément aide à estimer correctement l'étendue des dégâts et le niveau des opérations de restauration qu'il faudra engager. Un deuxième cas qui est survenu ces dernières années, le tremblement de terre en Haïti. Donc, lors de cette catastrophe, NVIDAR a été utilisé pour traiter et extraire les modèles de surface et d'élévation. Le modèle de terrain a été généré directement à partir du nuage de coin, ce qui a permis d'avoir des données très précises pour la suite de l'analyse. En complément de cette analyse LIDAR, une analyse spectrale a été réalisée pour localiser les populations. Les bâches bleues présentes dans les cas de rescapés peuvent être extraites de l'image en utilisant une approche basée sur l'algorithme Spectral Angle Mapper. Ici, nous utilisons les caractéristiques spectrales d'un pixel, ne contenant que l'information d'une bâche bleue, pour localiser les autres de façon automatique dans la scène. Un contrôle qualité supplémentaire a été réalisé pour enlever les ombres et les zones humides qui généraient des faux positifs. A partir de cette localisation des, po des populations, et pour finaliser l'étude, une couche d'informations supplémentaires a été ajoutée concernant les zones d'atterrissage possibles des hélicoptères. En combinant ENVI et les outils network canalistes d'Argis, nous avons pu déterminer les zones d'atterrissage les plus proches d'un point donné et les chemins qui sont le moins encombrés pour y accéder.
Cet exemple vous montre que des informations extraites dans NVI peuvent être intégrées facilement dans un SIG tel qu'Argis. Les nouvelles couches d'informations ainsi créées par NVI sont utilisées pour améliorer la prise de décision et diriger les équipes terrain. Troisième exemple que nous allons voir, donc basé sur les inondations survenues en Vénétie, dans le nord-est de l'Italie, pour lesquelles l'utilisation de l'imagerie radar a permis de détecter facilement les zones inondées et encore humides, car elles ont une réponse caractéristique euh, au signaux radar. Là aussi, en utilisant NV Starscape, il nous a permis de mettre en évidence la zone. À partir de là, les équipes de terrain ont ainsi été dimensionnées et positionnées plus efficacement. Pour produire la carte que vous venez de voir, Voici la chaîne de traitement qui a été mise en place en utilisant la toolbox d'Envy Sarscape disponible dans Argis. La première étape consiste à filtrer l'image radar, notamment pour enlever les effets de speckle. La seconde étape est réalisée, euh, dans la seconde étape en fait est réalisé le géocodage et la calibration radiométrique de l'image. Et enfin, la troisième étape comprend la détection de changements proprement parler, et la vectorisation du résultat qui permet ensuite de travailler dans son SIG. Les workflows sont donc soit disponibles via la toolbox d'Argis, soit directement dans l'Envi. Ils permettent à des opérateurs d'extraire l'information contenue dans leur image. Et cela même si les, euh, les opérateurs ne sont pas des spécialistes du traitement d'image. Car en effet, ils sont guidés durant le processus d'analyse. Ils ont la possibilité de valider ou de modifier chaque étape pour garantir la qualité du résultat. Et au final, Envy leur permet de produire une carte avec une information utile et utilisable par les équipes sur le terrain. Maintenant, je vais rapidement vous faire une présentation de Envy. Et nous allons voir à travers deux études de cas plus en détail comment Envy peut vous aider à analyser les images dans un contexte de catastrophe naturelle. Donc notre logiciel Envy euh, est une référence de traitement d'image. C'est une solution puissante en termes de visualisation, d'analyse et de dissémination des données. Vous pouvez facilement mettre en place des chaînes de traitement en utilisant les produits de la famille Envy à savoir NV, NV LIDAR ou NV Sarscape. Les outils reposent sur des méthodes scientifiques reconnues et vous permettent de faire des tâches avancées comme de la détection de cibles ou des cartographies de matériaux. De plus, NV vous permet facilement de partager vos données avec le monde du SIG grâce au support des formats standards et aux passerelles importantes avec Argis, comme les toolbox ou par exemple le lien dynamique entre les vues des deux logiciels. Enfin, vous pouvez très facilement étendre les fonctionnalités d'Envy en utilisant le langage IDL pour créer vos propres extensions ou encore automatiser vos traitements. Envy vous permet d'ouvrir et de manipuler les images des principaux capteurs satellites ou aéroportés, qu'il s'agisse d'images optiques, multispectrales ou hyperspectrales, d'images radar ou bien de données LIDAR. Envy supporte plus de 70 formats parmi les principaux utilisateurs de détection et dans les données scientifiques. Vous pouvez ouvrir avec Envy des images en géotif, JPEG 2000 ou NITF, ou encore des fichiers au format GRIB ou HDF. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez valider le format que vous utilisez et le fait qu'il soit supporté. Afin de mieux vous connaître, nous allons maintenant faire un petit sondage. Donc, Ici, nous souhaitons savoir euh, quel type de données vous utilisez ou vous envisagez d'utiliser dans les 12 prochains mois, euh, afin, donc, comme je vous ai dit, de mieux vous connaître. Donc, je vous laisse répondre au sondage qui vient d'apparaître euh, pendant 30 secondes, une minute, et nous revenons pour la suite de ce webinaire dès que vous avez euh, tous répondu.
Okay. Voilà, vous avez bon, quasiment tous euh, plus ou moins répondu au sondage. Donc on voit que beaucoup d'entre vous utilisent les images optiques et notamment euh, Landsat 8. Euh, quelques utilisateurs de SAR et euh, pas mal d'utilisateurs de données hyperspectrales, quasiment 1 sur 2. Donc merci d'avoir répondu à ce sondage. Nous allons maintenant continuer la, la présentation. Donc, euh, voici euh, qui va s'afficher euh, sur vos écrans l'interface d'Andy 5. Donc, vous voyez ici une interface moderne et facile d'utiliser car elle est proche désormais de ce que les utilisateurs sont habitués à mettre en œuvre, euh, par exemple dans le monde de SIG euh, ou dans les outils bureautiques. Donc, la gestion et l'organisation des couches d'informations euh, affichées dans la vue se fait dans le gestionnaire situé à gauche de l'interface. Les données ouvertes, elles, sont disponibles dans le Data Manager euh, qui vous permet d'afficher simplement différentes compositions colorées dans la vue ou encore d'accéder euh, aux informations de l'image. NV vous permet d'afficher plusieurs vues en simultané jusqu'à 16 dans une même fenêtre. Vous pouvez ainsi comparer rapidement sur une zone des séries temporelles euh, ou des compositions spectrales, et tout cela en liant les vues soit géographiquement, soit par pixel. Enfin, NV contient de nombreux outils euh, qui vous permettent, entre autres, d'améliorer le rendu de l'image, d'effectuer des mesures ou bien d'analyser visuellement euh, vos images. Concernant l'analyse spectrale en particulier, Envy contient des outils permettant de rapidement visualiser et comparer les profils spectraux. Le profil spectral d'un pixel peut ainsi être comparé avec ceux d'autres pixels ou à des librairies spectrales présentes dans Envy afin de déterminer les matériaux qui ont chacun leur signature spectrale. Ces profils sont ensuite utilisés pour réaliser l'extraction automatique des composants présents dans l'image. C'est ce que je vous ai montré précédemment avec le cas des, euh, des bâches bleues en Haïti. Donc maintenant que je vous ai présenté un lit, nous allons euh, regarder ensemble la première étude de cas euh, qui elle, est basée donc, sur les inondations qui sont survenues à Longmont dans le Colorado en 2013. Ici, l'objectif de l'étude euh, a été de déterminer l'étendue des inondations et l'impact sur les zones existantes. Nous avons utilisé les outils de classification et de détection de changements de vie pour réaliser cette étude. Les différents outils sont faciles à trouver car ils sont organisés par dossier. Si besoin, vous pouvez aussi utiliser l'aide ou la boîte de recherche pour trouver le bon outil. Pour ce qui est des méthodes de classification d'ENVI, il est possible de réaliser des classifications non supervisées ou des classifications supervisées. ENVI vous fournit également plusieurs outils de post-classification qui vous permettent d'améliorer le rendu final des résultats obtenus. Comme dit précédemment, afin de simplifier la tâche des analystes et de les guider dans le processus de classification, ENVI propose des workflows. Dans chaque workflow, l'utilisateur est guidé à travers une série d'étapes qui lui permettent de définir les données à utiliser, de configurer les algorithmes, de prévisualiser les résultats et de choisir les post-traitements réalisés. À tout moment, l'utilisateur peut revenir sur une étape s'il a besoin de modifier ses choix précédents en vue d'améliorer les résultats. Pour le workflow de classification, qui est présenté ici, après avoir choisi l'image à classer, Envy va vous proposer de choisir parmi deux types de classifications, supervisées ou non. Dans le cas d'une classification supervisée, si vous avez des données d'entraînement, elles peuvent être chargées, sinon vous pouvez les définir à partir des images utilisées. Pour finaliser votre traitement, vous pouvez appliquer soit un lissage sur les classes produites, soit éventuellement une agrégation, et enfin vous pouvez exporter ces résultats au format shapefile si vous souhaitez les utiliser dans votre SIG. Voici les résultats qui ont été obtenus donc à Longmont à partir du workflow de classification d'Envy sur une image qui a été acquise après la catastrophe. Donc les zones d'eau incluant euh, les rivières, les cours d'eau, les lacs et les zones inondées ont été extraites. Elles sont ici représentées en bleu dans l'image. 
Ces données vectorielles extraites à partir de l'image ont été utilisées pour mesurer la surface couverte en eau et localiser les principales voies de circulation coupées et également visualiser les types de zones impactées. Là aussi, grâce aux passerelles entre Envi et ArcGIS, les équipes ont pu facilement envoyer les résultats dans ArcGIS et poursuivre l'analyse des SIG en utilisant euh, des extensions comme Network Analyst. J'en profite pour vous signaler qu'il est également possible donc, de lier les vues entre ArcGIS et Envi, je vous l'ai déjà dit rapidement avant, et ça permet là aussi de passer d'une application à l'autre très simplement sur une même session de travail et ainsi de gagner du temps et de gagner d'efficacité en étant correctement positionné dans chaque vue entre les deux applications. La seconde partie du travail qui a été réalisée euh, donc sur ce cas a consisté à identifier donc, les changements liés à l'inondation. Les équipes ont travaillé donc là à partir de deux images celle prise après la catastrophe et une prise avant. Et ces images ont été utilisées dans le workflow de détection de changement de Chaque image a été classée et c'est le résultat de ces classifications qui a ensuite été comparé pour voir les zones qui avaient changé de classe durant l'inondation. Donc voici, euh, comme pour le workflow de classification, les étapes du workflow de détection de changement. Donc ici, l'analyste choisit dans un premier temps les images classées à comparer, puis il configure le traitement, et comme pour le workflow de classification, il peut appliquer un nettoyage sur les résultats obtenus. La dernière étape lui permet de choisir les données à produire. Vous noterez qu'il est également possible d'exporter les statistiques calculées lors de ces traitements, celle-ci pouvant être utilisée pour, soit pour d'autres traitements, soit pour effectuer un contrôle qualité. Au final, voici le type de carte qu'on a obtenu avec pour chaque pixel une classe indiquant le changement d'état entre les deux dates. Ce type de carte, comme vous le voyez, est plutôt difficile à lire car elle contient trop d'informations, et notamment des informations non pertinentes, comme des classes de pixels qui n'ont pas changé entre les deux dates. Nos analystes ont donc repris cette donnée et l'ont traitée avec Envy de façon à ne conserver que les zones significatives pour identifier et évaluer les dégâts. Les zones, donc essentiellement à gauche de l'image, qui apparaissent en bleu foncé, en vert et en gris, indique des zones inondées dans lesquelles il y a eu des dégâts euh, sur les structures ou sur les bâtiments. Les zones en rose, importantes, correspondent aux plans d'eau, qui ont également été impactés par l'inondation, notamment à cause des, des boues euh, et des coulées de, de terre. Voici pour le, le scénario des inondations à, à Longmont. Nous allons maintenant voir un second cas d'étude qui concerne cette fois-ci une analyse de terrain sur des zones à risque lors d'inondations euh, et qui peuvent être difficiles d'accès. Dans ce cas-là, les équipes ont utilisé euh, des données avec un Lidar. Donc, la donnée produite par un capteur LIDAR est constituée, comme vous le voyez au milieu de cette diapositive, d'un nuage de points. Le fonctionnement du LIDAR est le même que celui du radar, la différence étant le domaine spectral dans lequel il travaille et le type de faisceau utilisé. Alors que le radar fonctionne dans le domaine des ondes de radio, le LIDAR couvre en particulier les domaines du visible, des ultraviolets et de l'infrarouge. De façon simplifiée, un LIDAR se compose d'un système laser chargé d'émettre l'onde lumineuse, et d'un télescope qui récolte l'onde rétrodiffusée, et tout cela est euh, ensuite euh, reçu et quantifié euh, dans une chaîne de traitement. Donc voici maintenant euh, les, les étapes euh, de cette analyse de données LIDAR. Donc tout d'abord, pour produire des, des cartes utilisables, euh, nous avons généré des modèles de terrain et des modèles d'élévation. Et cela automatiquement à partir du nuage de points. Alors pour information, un modèle numérique de terrain, c'est la représentation en trois dimensions de la surface du, 
terrain, tandis qu'un modèle numérique d'élévation, c'est la représentation des élévations sur le terrain, comprenant les plantes et les bâtiments. Donc, dans la deuxième étape, euh, en faisant la différence de ces deux modèles à partir de l'outil BandMap d'Envy, on a obtenu des modèles numériques de hauteur, qui nous permettent d'avoir la, la hauteur de la végétation. Et enfin, dans une troisième étape, nous avons généré le modèle de pente euh, directement à partir du modèle de terrain qui avait été produit euh, automatiquement. En complément de ces données de terrain, euh, nos équipes ont produit à partir d'images satellites euh, des classifications donc basées sur le workflow que nous avons vu précédemment. Les classes euh, qui ont été ainsi obtenues permettent notamment de connaître euh, les zones couvertes par la végétation dans la région. Enfin, pour finir, l'ensemble des données a été combiné pour créer un produit unique, donc riche en informations, contenant les modèles de terrain, les modèles d'élévation, les modèles de hauteur, les modèles de pente, mais également les types de zones, euh, végétation ou sol nu. Ce produit a pu ensuite être utilisé pour générer des cartes, comme nous allons le voir maintenant. Donc voici ici un exemple de, de carte représentée en euh, trois dimensions euh, à partir d'Envy. C'est une carte qui permet de visualiser les, les zones qui sont relativement plates euh, et découvertes, donc sans végétation. À partir de ce, cette carte, les secours peuvent déterminer euh, les voies de circulation qu'ils peuvent emprunter en cas de catastrophe, type inondation ou feu de forêt. Il est également possible à partir euh, de cette carte de produire, euh, à partir des données, pardon, de produire des cartes d'aléas qui vont permettre, elles, de réaliser des opérations préventives pour limiter les risques de glissement de terrain euh, ou des éboulements sur une zone donnée. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons par exemple vous présenter d'autres cas d'études, comme les cartes d'aléas que nous avons réalisées sur la région PACA en 2013. Donc nous voici arrivés à la, à la conclusion de ce, de ce webinaire. Donc euh, nous, nous avons montré que l'imagerie est une source d'information unique et précieuse. La télédétection peut être utilisée dans de nombreuses situations afin d'améliorer euh, plusieurs choses. Donc tout d'abord la réponse à une catastrophe, mais également euh, les actions de réparation et la remise en état, ou encore les études d'impact et la prévention des risques. On a vu qu'avec Envy, vous pouvez analyser l'étendue des dégâts euh, causés par une inondation en utilisant des workflows de classification. Vous pouvez analyser l'état des réseaux euh, avec des données LIDAR. Ou alors, vous pouvez encore réaliser des cartes précises euh, pour effectuer des mesures avec des données radar. J'espère que ce webinaire aura répondu à vos attentes. Euh, je vous remercie pour, euh, pour votre attention. Compte tenu du nombre importantes de questions qui ont été posées durant la session. Je vous propose qu'on réponde par email dans les jours qui viennent à chacun d'entre vous. N'hésitez pas si vous voulez nous contacter à utiliser le mail qui est indiqué ici. Notamment si vous souhaitez voir aborder une thématique particulière. Alors, en effet, nous prévoyons en 2014 d'autres événements de ce type euh, sur différentes thématiques en collaboration avec divers fournisseurs de données. Donc si vous avez des thématiques que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à, à nous envoyer vos, vos propositions par email.